ず東京地方、今日は南の風晴れ、明日は南の風やや強く、晴れ時々曇り、明後日は南西の風、曇りのち晴れ、夜半から曇りでしょう。海上の波の高さですが、今日は1メートル、後50センチ、明日は50センチ、後1メートル、明後日は50センチでしょう。神奈川県東部西部ともに今日は南の風晴れ時々曇り明日は南西の風晴れ夕方から曇りあさっては南の風強く晴れ海上の波の高さは今日は50センチ明日は1メートル50センチ後1メートルあさっては1メートルです千葉県北東部今日は南西の風曇りのち、明日は南の風やや強く、晴れところにより曇り、明後日は南の風晴れ。海上の波の高さは今日50センチ、明日明後日ともに1メートルです。千葉県北西部、今日は南の風強く晴れ、明日は南西の風曇り、明後日は南西の風やや強く、晴れところにより。千葉県南部、今日は南の風晴れ、明日明後日ともに南西の風晴れのち曇り、海上の波の高さは今日は50センチ、のち1メートル、明日は1メートル、のち50センチ、明後日は1メートルです。埼玉県北部、南部、秩父地方、いずれも今日は南の風晴れのち曇り、明日は南の風晴れ。どこだ。あさっては南西の風晴れのち曇りでしょう。茨城県北部南部。今日は南の風晴れ。明日は南西の風曇り時々晴れ。あさっては南の風曇りのち晴れ。海上の波の高さですが、今日は五十センチ。明日は一メートル。あさっては五十センチ。次に栃木県の南部です。今日は南の風強く晴れです。実はお忙しい中わざわざありがとうございましたみなさんが来てくださってみつおも喜んでると思いますいい写真だなえああいい写真じゃないか兄が一
番気に入ってた写真なんです。かっこいいですね。うん、兄、以前ヘアモデルをやっていて、その時の写真。見たことあるな確か二丁目の角のバーバーテラオ<笑>北ってあっちだっけえ北ってですよね、何言ってるんだよだって北枕じゃないとあ本当だこっち南お母さんこっち南よあらあどうしようどうしようって北枕じゃなきゃダメなのよじゃあみんなで動かしましょうあ,あおいすいませんあのチョコ台立ちあ、お母さん結構ですよ。行くな。はい。行くでいいから。じゃあそっちな。ちょっとお願いします。よしじゃあ。回ってくれるか、はい、ゆっくりなよし大丈夫かよしじゃあ押そうか、はい、ありがとうございましたあのよかったら兄の顔を見てやってもらえませんか。眠ってるみたいなんです。すいません。本当だ。眠ってるみたいだ。綺麗ね。男の俺が言うのもなんだけど、綺麗だ。いいわね、光雄君は。なんで。だって、年取らないじゃない。そうね。私たちがおばあさんになっても、光雄君はこのままだもんね。綺麗なままだもんね。私たちの思い出の中の光雄君は。変わらないもの。近藤ですはいはいえそんな赤い線赤なんですねはいわかりましたどうしたの先生からなんだけどペースメーカーがまだ動いてるらしいのよえそれで何なのこのまま仮装すると爆発するんですってどうしよう先生は慰安旅行に行ってて帰ってこれないってじゃあどうすんのよ自分たちで処理してほしいって処理ってどうするんですか胸を開いて赤と白の線が出てくるからその赤い方を
切ってほしいって胸を開くって切るんですか新しいのに入れ替えたばかりだからすぐに開くそうですお願いできないでしょうかえあでもあ高木お前趣味がラジコンだって言ったよなだったら配線とか繋いだりするよな。いや、あのー、しないのか。するよな。するだろう。ああ、高木君、器用だから。そうそう、大丈夫ですよ。よろしくお願いします。お願いします。あれこのコード2本とも赤くない本当だ、うん、血で赤くなってんじゃないのじゃあどっち切るんだよ両方切っちゃえばいいんじゃないのいやまずいだろえー、でも奥の方が赤くないんおおそう言われればそうだね私こっちの方が赤いと思うんですけどあ僕もそう思いますじゃあどうすんのよえうんまあじゃあ妹さんに決めてもらったらああそうだね、うんこっちにしますお願いします
社会悪には悪で制裁うんあれ月曜日えどうけあれえこんなとこ呼び出したりして話があるんだったら直接うちに来ればいいじゃんうんうんせっかく私の誕生日やってんのにさ急にお通夜だって呼び出されて行っちゃうんだもんケーキだってまだ残ってんのよ実はそのことでケーキあいや今日おつやでケーキ出たのおつやにケーキなんか出ないよじゃあ何出たのお寿司なんか出たのお寿司は出なかったけどお茶と、えっと、和菓子とえっとアップルジュースアップルジュースはねはい似合うじゃんツーツー黒も似合うじゃん黒ってさなんかこうギュッてしまうのよねで何なんか相談があるんでしょうんどうしたの何落ち込んでんのよ男なんだからはっきり言いなさいようん実は今日お通夜であっ香典忘れたんでしょうそうじゃないよじゃあ何忘れたのよだから忘れたんじゃなくてお待たせしましたねえねえ東京23区全部言えるえ今日会社で全部言えたの私だけだったのだから今日落ちるくよ世田谷区、渋谷区、新宿区、中野区、杉並区、港区、足立区、板橋区、千代田区、中央区、台東区、江東区、荒川区、文京区、江戸川区、品川区、大田区、北区、練馬区、豊島区、墨田区、目黒区葛飾区ねすごいでしょう、うん、でなんだっけあお通夜だもういいよあれ怒ったのどうしたんだっけ何忘れたんだっけうんいいよ何よんいややっぱりもうどうしたのよいいえいいいいもう何よで何
い事態が爆発した<笑>もしもしもしもし病気なんですか調和が取れてないんだよな心と体の意識ってさ全部こう現れちゃうからね例えばさ女に振られたとかさそういうのも全部分かっちゃうんだよね
面白いな俺の店で一緒に飲もうぜえああのヤクザそうだヤクザと一緒だったんだそれからどうしたんだっけ
でも、もっと正式に心配すんだって。組には関係ねえんだよ。じゃあ、禁止なんだって。俺は関係ないけど。どこだっけ調子乗ってんじゃねえぞ。てめえ。殺すぞ。おい。渡せ、おい。危ないから。私、おい。ちょ、ちょっと待て。<笑> Yeah. <laughs> 
大体俺に人殺しなんかできるわけがない<笑>あ夢だ夢だ夢夢大体証拠がない証拠ねあ,あそうか
誰だ誰がこんなこと
何で俺が？では志麻さんは高木容疑者がアルコール依存症だとはい、えー、現在ですねアルコール依存症は精神疾患身体疾患、えー、社会的問題などを併せ持つ病であると考えられておりますねアルコール依存症の精神症状というのははいまずアルコールが切れて、えー、68時間後から、えー、不安感や焦燥感などを、えー、示し始めます、えー、そして、えー、イライラが爆発すると近くにあるものを壊したり暴言を吐いたり暴力を振るうなどの行動に出たりします悪いことしたら当然報いはあるでしょう冗談じゃないよ銃振り回して正規の味方気取るんじゃないよでも銃があったら撃ちますよ銃なんてないよたまたま銃を持ってることなんてこの国ではないんだよ分かんない人だなだから銃のあるなしの話じゃなくて銃があったら撃ちたくなるって言ってるんですよだから殺す目的で持ってるに決まってるんだよたまたま銃なんてないよだから二人組の強盗に襲われた A さんの証言によると高木容疑者は彼の財布を取り返そうとは正義でも人の命まで奪う権利はないよ例えばこの銃がここにあったとします武井さん私にも撃てるんでしょうかはい何の訓練も受けていない私にも撃てますそうですかまた手で取り払うような動作を示すすことも数多くですねそれがそのまま常軌を逸した行動や犯罪へとつながることがあるんですね例えばですよ現、えー、友人や知り合いが襲われてたら助けるでしょそれと同じ話をしてるんじゃないですか,だからそこが危険だと言ってるんだよあんたの考えだとやられる前にやれってことじゃないか今大事なのは人殺しを犯す悪人をなくしていくための議論なんだよそれでは VTR の用意ができましたのでもう一度ご覧ください何で逃げんだよ悪い悪いでもあんたんじゃ大丈夫だよ俺ら聞こえねえんだよ俺ら先くせえなおいさあ酔っ払って絡んでくんじゃねえよカバン返せはあカバン返せうるせえんだよじゃねえかよこの野郎ほらもういいからあっち行けよてめえしつけんだよこの野郎痛い目に会いたいの痛い目に会いたいの高木容疑者は最初の犯行現場からおよそ500メートルほど離れた国道で若者2人を襲っていますそしてこの時逃走用の乗用車を奪いえあ中継がつながったようです荒木さん何か、えー、新しい動きはありましたかはい先ほど花井組の組員が高木を出せと押し寄せ現場は一時騒然としました現場には武装した特殊部隊が配備されており依然緊迫した空気に包まれております中の様子はどうなんでしょうかはい、えー、宿泊客と従業員の避難については全て完了した模様です、えー、警察からの発表では容疑者はショットガンを所持したまま
このホテルに立てこもっており今のところ動きは見られませんしかしながらこれまでの事件の凶悪さを考慮すれば一刻の予断も許されないといった状況です高木容疑者のホテルに潜伏するまでの足取りについて何か分かったことはありますか従業員の話によりますとかなり酒に酔った様子はあったもののきちんと氏名住所などを記入し身分を証明するものも提示したとのことです荒木さん高木容疑者からは何か要求のようなものは出されているんでしょうかいえ現在のところ容疑者からの要求は一切ありません依然沈黙を守っているといった状況で付近には不気味なしつけさが漂うばかりです荒木さん現在までに分かっている様子を簡単にまとめてくださいはいではこれまでの経緯を簡単にまとめますと今月10日の深夜に起きた一連のショットガン事件の後高木容疑者がこのホテルに現れたのが13日の午前3時5分でこれらの事件を知ったホテルの従業員が高木容疑者を今朝8時頃警察に通知をこれは高木容疑者が実に3日間を見ての行動です従業員からの通報を受けて警察は直ちに宿泊客従業員をああどうしよう。そうだ衣装書かなきゃ。お父さん河原でラジコンやってくれた時のこと嬉しかったです。
さんお母さん今までありがとうございました長生きしてください清子太郎花子二郎父さんとお母さんのことよろしくお願いしますお前たちはお兄ちゃんがいなくても立派に生きていけると思いますそれとポチの散歩お願いします朝は6時30分夜はだいたい9時10分頃がいいと思います9時ちょうどだと武田さんちのブルドッグがうろついています気をつけてくださいそれと春になったらアジサイバラの挿し木カエデモクレンの接ぎ木グラジオラスの球根の植え付けをしてくださいそれと庭の桜なんですがうどんこ病に気をつけてください落下直後から5月上旬までに大山500倍または石灰硫黄剤120倍液を散布すれば大丈夫です君とのこと忘れません君との思い出忘れません今まで本当にありがとう僕のことは忘れてください君は綺麗だから僕よりもいい人がきっと見つかると思います今まで本当にありがとう君との思い出を胸に旅立とうと思います。君に言っておきたいことがあります人の話は最後まできちんと聞いた方がいいと思いますでないとこれから出会う相手がかわいそうだからです君はどちらかというと気が短く早とちりなところがあるから気をつけた方がいいと思いますそこさえ直せば君はもっと素晴らしい女性になると思います君の幸せを心から祈っていますうん、突撃体制準備完了しましたやつは甘く見るな覚悟だ上からの命令だ覚悟しろ
僕は今まで真面目に地味に生きてきました悪いことなど怖くて何一つできなかった自分の言いたいことがなかなか言えずだからすぐに人につけ込まれる今度はとうとう悪魔につけ込まれてしまう僕は酒に酔っていたただそれだけなのに僕はつくづく運の悪い男です「お父さんお母さん魔が差すというのはこういうことなのでしょうか」俺が悪いんじゃない銃が悪いんだ銃さえなければこんなことにはならなかった立ち向かったりしなかったんだやったのにせっかく助けてやったのにそれが悪いっていうのかじゃあ俺の正解はどこに行くんだ最初からなかったっていうのか見逃がせばよかったっていうのかくそくそ正義だ正義だ正義だ俺は正義だ俺は正義のためにやったんだ正義のためにやったの助けてやったのにせっかく助けてやったのによしやつをあぶり出せ。
命令だ身柄確保しろどうした佐藤さんよろしいでしょうか。え各カメラさんお願いします。正面玄関です。正面玄関からショットガンを突きつけてただいま出てまいりました。えー、顔にはガスマスクを着ていますので、服装は、え
<笑>どうだこんなもん一つ人を自由に操ることができるんだぞ酔っ払いかお座りてめえお座りてめえこのまま逃げ切れると思うお座りフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフそんなもん振り回しやがって調子に乗んじゃねえぞそんなもんじゃあこれは何だこれは何だこれなら振り回してもいいのかどう違う同じじゃないか同じ銃じゃないのかそれも同じじゃないのかおいお前マスク取れマスク取れお前人を撃ったことあるか撃ったことあんのかえ俺は撃ってしまったよ酔った勢いで人を撃ったよ別に殺したかったわけじゃないのにああもうダメだ俺の人生もう終わった撃てお前俺のこと撃てお前が俺のこと撃つのは正義だろうだったらお前俺のこと撃てでもそれで俺が死ねばお前は人殺しだからな撃てよさあ正義のために撃てよ正義のためだと言っても人殺しは人殺しだぞお前のその指一本で俺をこの世から消すことはできるでもお前が人殺しだという事実は一生消すことはできない撃てよさあ早く早く撃てよおい何してんだよ早く撃てよ人を殺したいんだろ殺すためにそれ持ってんだろ撃ちたくてしょうがないんだろ撃ちたくてムズムズしてんだろ<笑>射撃よーい
今この世に必要なものはこんなもんじゃない今この世に必要なものはほんの少しの優しさと愛だ銃なんてこのように必要。
Ruben, 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 Ruben,